Zapowiedziane zmiany Kaczyńskiego wywołały burzę. Rosyjskie media alarmują o ataku na NATO. Sztuczna inteligencja już robi jako trener personalny. A na koniec nieprzyjemna sytuacja z kibicami. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie, tak, muszę mówić bliżej mikrofonu, chociaż coraz więcej przedmiotów mamy w tym studiu, więc nie ma aż takiego echa, jakie było, ale i tak nie jest najlepiej. Niedługo zamówimy te wygłuszenia tutaj, tylko na razie są pomiary, jakieś tam inne pierdy, pewnie już lada dzień będziemy mogli cieszyć się studiem, które będzie wygłuszone, że nawet jak będę mówił z daleka, to nie będzie aż takiego pogłosu, jaki jest teraz. Na razie no, musimy zadowolić się tym, co mamy, a mamy naprawdę bardzo ciekawe newsy. Zacznijmy od konwencji PiSu i tych ich UI, że tak to nazywają sobie, żeby brzmieć bardziej po informatycznemu, żeby się okazywało, że ludzie myślą, że to jest takie techniczne rozwiązanie, przeliczone, przeanalizowane, bo nie do końca tak jest. Posłuchajmy o co chodzi. Bo rzeczywiście mam... Kilka słów do powiedzenia. Jest to próba takiego bardzo krótkiego podsumowania. Prezes PiS podsumował konwencje programowe UAI Prawa i Sprawiedliwości. Są takie konkrety, na które szczególnie się oczekuje, na tej sali i tam wśród tych, którzy niekoniecznie nam dobrze życzą, ale bardzo się interesują tym, co się tutaj dzieje. Otóż chodzi o sferę socjalną, którą kontynuujemy, ale także rozwijamy, mówił Jarosław Kaczyński. Zmiany w programie 500+. Nazwa będzie ciągle pamiętana, jak przekazał, od nowego roku wprowadzone zostaną zmiany w programie 500+. To będzie nazwa ciągle pamiętana, ale suma już inna. 800 plus, oświadczył. Na te informacje sala zareagowała oklaskami, niektórzy tutaj skandują moje imię, ale to przecież nie ja będę dawał, podkreślił żartobliwie prezes PiS. Druga sprawa, jak sądzę też bardzo ważna. Bezpłatne leki od 65 roku życia. W bardzo krótkim czasie, oczywiście to wymaga rozwiązań prawnych i budżetowych, ale można powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji. Także bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, dodał. Naprawdę tu by trzeba było wymieniać sporo imion. Ja wspomnę tylko o Mateuszu, stwierdził Kaczyński odnosząc się do działań rządu. To są te konkrety. Ale czy ostatnie na te wybory? Nie, proszę państwa, przed nami jeszcze takie spotkania, dodał. To jak sądzę, państwo zauważyli. Na pewno wszyscy żeśmy to zauważyli. No nie ma dzisiaj wśród nas premiera. No i teraz tak, przedstawione na konwencji plany PiS skomentował premier. Programowy UL to konkretny przepis na bezpieczną i szczęśliwą przyszłość Polski. Już na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów zajmiemy się propozycjami ogłoszonymi na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Dla polskich rodzin, dla ich dobrobytu, dla ich szczęścia wygramy, napisał Mateusz Morawiecki. Tylko teraz pytanie, gdzie są te ich deklaracje, również Jarosława Kaczyńskiego, który przecież mówił nie tak dawno temu, że rewaloryzacja 500 plus będzie proinflacyjna. Teraz nagle uważają, że nie będzie? Czy to nie jest zwyczajne kupowanie wyborców za głosy tychże wyborców kosztem, Inflacji, bo te 800 plus nie będzie warte 800, nawet sobie nie myślcie. Zaraz ceny skoczą jeszcze bardziej. PiS ma nowy pomysł na zwiększenie swojej popularności tuż przed wyborami. Podnieść świadczenie 500 plus do 800 plus, zostawiając nazwę 500 plus, jak dobrze rozumiem. To znaczy, że każda rodzina z dzieckiem dostanie od państwa 800 zł miesięcznie, bez względu na to, czy pracuje, czy nie, czy ma dochody, czy nie, czy potrzebuje pomocy, czy nie i czy buduje naszą gospodarkę, czy tylko siedzi i nie robi nic. To brzmi jak bajka, co? Tylko, że każda bajka ma swoją cenę, a tę cenę płacimy my wszyscy. Podatnicy, pracownicy, przedsiębiorcy, wszyscy. Program 500 plus to nic innego jak próba kupienia głosów ludzi za pieniądze tychże właśnie ludzi. Ani Beata Szydło, ani prezydent Andrzej Duda nie wyciągną z kieszeni 24 miliardów złotych rocznie na ten program. To są pieniądze zabrane nam z podatków, które mogły, mogłyby służyć na wydanie na inne cele, na służbę zdrowia, na edukację, infrastrukturę, inwestycje, cokolwiek. Zamiast tego są rozdawane bez żadnej kontroli i bez żadnego efektu, poza efektem wyborczym. Bo jaki jest efekt programu 500 plus do tej pory? Czy zwiększył dzietność? Nie bardzo. W 2017 roku urodziło się 18 tysięcy dzieci więcej niż w roku poprzednim, ale nie wiadomo w jakim stopniu to zasługa programu 
w jakim naturalnych wahań demograficznych, bo później już nie było takiej tendencji. Poza tym to za mało, żeby odwrócić negatywny trend spadku liczby ludności w Polsce. Czy zmniejszył się status ubóstwa? Może i trochę tak. Liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie spadła o 94, ale to oczywiście jest pozytywny wynik, ale dotyczy tylko niewielkiej grupy ludzi. Większość beneficjentów programu 500+, nie była biedna przed jego wprowadzeniem i nie stała się bogata po nim, po prostu dostała dodatkowe pieniądze za nic, czym wypłaszczyliśmy wynagrodzenia Polaków, czym wypłaszczyliśmy to, ile ktoś dostaje. Bo jeśli wcześniej pracując miałeś, powiedzmy, że na dzisiejsze standardy miałbyś 3,5 tysiąca złotych, a nie pracując miałbyś 2000 zł, no to jednak jest jakaś dysproporcja, która e, pobudzi cię być może do pracy. A teraz pracując masz dalej 3,5, a nie pracując masz 3, bo zrobiłeś sobie dwójkę dzieci, to po jaką cholerę pracować? Czy pobudził ten program gospodarkę? Raczej nie. Program 500 plus spowodował wzrost inflacji i spadek konkurencyjności polskich firm. Ponadto z rynku pracy odeszło około 100 tysięcy kobiet, które zrezygnowały z pracy na rzecz opieki nad dziećmi lub po prostu z niechęci. To oznacza mniej podatków dla państwa i mniej siły roboczej dla całej polskiej gospodarki dla naszej przyszłości. Program 500 plus jest więc formą populizmu i klientelizmu politycznego. Prawo i Sprawiedliwość kupuje sobie głosy za cudze pieniądze, licząc na to, że ludzie będą wdzięczni i zagłosują na nich ponownie, bo zbliżają się wybory. Nie dba o długofalowe skutki takiej polityki dla kraju i dla społeczeństwa. Nie dba o to, że tworzy uzależnienie od państwa i zabija inicjatywę i przedsiębiorczość Polaków. A teraz chcę jeszcze podnieść świadczenie do 800 plus. To kolejny krok w kierunku socjalizmu i bankructwa naszego kraju, które być może jest już nawet nieuniknione. To kolejny sposób na oszukiwanie ludzi i wykorzystywanie naiwności i niewiedzy. Wystarczy obejrzeć nasze sądy uliczne, w, której, w, w których pytamy często seniorów zapatrzonych w TVP Info, jak im się wydaje, w jakim my pięknym, najlepszym w Europie kraju żyjemy. Następny temat. Podczas gdy współczesne siły zbrojne opracowują technologię laserową, istnieje jeden radziecki pojazd, który już dawno został zbudowany. Wojska rosyjskie zaatakowały artylerię NATO przerzuconą na Ukrainę. Pisze o tym felietonista Forbesa, Craig Hooper. Wskaźnik strat na Ukrainie jest przerażający. Spośród około 152 holowanych haubic 155 mm M777, które oficjalnie przybyły na Ukrainę, ponad jedna trzecia została już uszkodzona lub zniszczona, zauważa Hooper. Autor podkreśla, że Rosja uderza także w stare samobieżne systemy artyleryjskie, brytyjskie AHS Krab i amerykańskie M109. Wskaźniki strat wahają się od około 18 do 21. Wcześniej pełniący obowiązki szefa KRLD Denis Puszylin powiedział, że siły zbrojne Ukrainy zdradziły swoją pozycję na całej linii frontu, ale nie jest to jeszcze kontrofensywa. Władze Republiki odnotowują, że armia ukraińska próbuje sondować pozycję rosyjskie i prowadzić w niektórych rejonach obowiązujący rozpoznanie. Zostało to osiągnięte przez skupienie światła przez 30 kg sztucznych rubinów. No jest to o tyle niebezpieczne, że sami zobaczcie. Tutaj mówi o tym, mówią o tym rosyjskie media i to nie jedna strona, tylko wszystkie cytują Forbesa, który właśnie tłumaczy to tym, że oni już niszczą obiekty natowskie, więc konflikt tylko eskaluje. Zaraz później możemy przeczytać o tym, że był poważny incydent na Okęciu. Duży dron minął około 30 metrów lądujący samolot lotu, co już jest niebezpieczne samo w sobie. Niezidentyfikowany dron wielkości szybowca minął około 30 metrów samolot lotu lądujący w sobotę na warszawskim lotnisku Chopina. Łącząc to z tym, że o bombie dowiedzieliśmy się pół roku po jej wylądowaniu w Polsce i teraz jest olbrzymia afera, łącząc to z tym, że na weekend sobie wleciał prawdopodobnie balon obserwacyjny z Białorusi i nasze służby go zgubiły. Biorąc pod uwagę to, że Rosja rozmieściła bombowce strategiczne 200 km od granicy z NATO, rozumiecie? 
Dwa ponaddźwiękowe bombowce strategiczne Tu-160 i 14 bombowców dalekiego zasięgu Tu-95 stacjonuje w bazie lotniczej Ołenia w obwodzie murmańskim na półwyspie Kolskim, około 200 km od granic Finlandii i Norwegii. Poinformował o tym norweski dziennik The Bar- Barents Observer, powołując się na zdjęcia satelitarne z 7 maja. No to konflikt naprawdę jest coraz bardziej e, zaogniony. Wojna z Rosją jest tematem, który budzi wiele emocji i kontrowersji. W kontekście rozmieszczania bombowców strategicznych przez Rosję 200 km od granicy z NATO i przelotu drona wielkości szybowca 30 metrów od lądującego samolotu linii lot, pytanie o gotowość Polski do wojny z Rosją staje się coraz bardziej zasadne. Jak podkreśla ekspert do spraw obronności, Polska powinna brać pod uwagę scenariusz potencjalnego konfliktu z Rosją i się na to przygotować. Dlatego też polski przemysł obronny i jego zaplecze badawczo-rozwojowe wymagają szybkiego rozwoju. Jednakże jako polityk, jak niemiecki przedstawiciel NATO powiedział, nie warto jest zaczynać wojny z Rosją. Czy Polska byłaby gotowa wysłać swoich żołnierzy, 20-letnich chłopaków na granicę? Czy Wojsko Polskie jest gotowe na rosyjski atak? To są pytania, na które trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. Jednakże, jak podkreśla ekspert do spraw obronności, Polska powinna brać to pod uwagę. Taki potencjalny konflikt z Rosją i o tym jest coraz głośniej w polskich mediach. Dlatego też polski przemysł obronny musi rozwijać się bardzo szybko. Wojna to temat bardzo poważny i nie należy go traktować lekko. Warto pamiętać o tym, że to nie tylko cierpienie i odchodzenie ludzi, ale też ogromne koszty ekonomiczne czy społeczne dla nas wszystkich. Następny temat. Mieśniową głównie i mniejsze grupy asystujące. Pamiętajcie, na trening należy się odpowiednio przygotować. Przede wszystkim osoby początkujące nie powinny trenować na trzech. Pewien mężczyzna z Seattle postanowił zwrócić się o pomoc do czat GPT, aby ten ułożył mu skuteczny plan treningowy, który sprawi, że uzależni się od biegania. Sztuczna inteligencja od OpenAI spisała się na tyle dobrze, że mężczyzna nie tylko pokochał bieganie, ale również schudł ponad 11 kg. Greg Muszen z Seattle od pewnego czasu nosił się z zamiarem poprawienia zarówno swojego zdrowia, jak i sylwetki. Jednak główną przeszkodą w działaniu było to, że ćwiczenia, zwłaszcza kardio, nie należały do jego ulubionych zajęć. Postanowił zwrócić się o pomoc do sztucznej inteligencji. Jego prośbą do czat GPT było to, aby trening sprawił, że uzależni się od biegania. Po trzech miesiącach pracy według otrzymanego planu zauważył zmiany. Przede wszystkim poprawił się stan jego zdrowia. Wyrównał się rytm serca, tętno spoczynkowe ustabilizowało się, co więcej zrzucił ponad 11 kg. Jak sam mówi fajnie było patrzeć, jak te wskaźniki się zmieniają, po prostu czuje się o wiele lepiej. Muszen, mieszkając bardzo blisko ścieżki do biegania, zbierał się, aby poćwiczyć wiele razy, jednak nigdy skutecznie, po prostu strasznie nie lubił biegać. Jako, że na co dzień obeznany jest z technologią, postanowił wykorzystać znajomego mu czat GPT do ułożenia takiego planu, który sprawi, że pokocha bieganie. Wpadł na pomysł, aby skłonić sztuczną inteligencję do tego, by zachowywała się, jakby miała doktorat z psychologii sportu i neuronauki. O czym poprosił o plan uzależnienia go od biegania? Każdą rozgrzewkę zaczynamy od sprzętu cardio, 5-10 minut, takiego delikatnego, nazwijmy to marszu. Sztuczna inteligencja ma naprawdę wiele zastosowań w dzisiejszych czasach. Może pomóc w śledzeniu nawyków użytkowników i dostosowywaniu do nich usług czy produktów. Chatboty w obsłudze klienta pomagają, analiza dużych zbiorów danych i wyciąganie krytycznych wniosków, diagnoza z wykorzystaniem botów czy chatbotów w opiece zdrowotnej, dopasowywanie do konsumentów programów lojalnościowych czy spersonalizowanych ofert w handlu. Sztuczna inteligencja w dzisiejszych czasach jest również wykorzystywana chociażby w takich branżach jak finanse, bankowość, transport czy logistyka, high-tech, komunikacja, telekomunikacja, handel, a także uczeniu się maszyn, eksploracji danych w rozpoznawaniu obrazów, mowie, pisma, sztucznej twórczości, generowaniu obrazów 3D czy ekonomii. Przykłady zastosowania sztucznej inteligencji to m.in. autonomiczne samochody, asystenci głosowi, Ochrona i wykrywanie oszustw. Sztuczna inteligencja ułatwia automatyzację zadań, eliminuje błędy ludzkie i pozwala na szybsze podejmowanie decyzji. 
Czy należy zatem się jej bać? No bo jakby nie było, jest to bardzo duża rewolucja, której ludzie się obawiają, że stracą pracę. Na przykład teraz trenerzy personalni, wcześniej byli to programiści, graficy i tak dalej. Na pewno trochę jest to przerażające, jak wszystko co nowe. Może nie tyle należy się tego bać, może nie od razu ufać, ale wykorzystać i w odpowiedni sposób przystosować się do nowej rzeczywistości. Bo gdybyśmy na wszystko patrzyli tak, że jesteśmy przerażeni tego nowego, no to gdzie byśmy byli dzisiaj? Przecież mieliśmy już takich rewolucji bardzo wiele. Czy to jeśli chodzi o silniki, czy wcześniej ich koło, czy, e, czy ogień, ale już nawet nie wracając aż tak daleko, no to mamy naprawdę bardzo wiele rewolucji na swoim koncie w historii świata, w historii ludzkości. Właśnie silniki, elektryczność, światła, e, internet, wcześniej radio, telewizja, To wszystko powodowało, że ludzie zaczynali się obawiać, czy będą mieli pracę. Jak na razie mają. I zwróćcie uwagę na to, że często prace, które wykonujemy, nie są niezbędne, a traktujemy je jakby były kompletną normą, jak chociażby branża rozrywkowa, koncerty, grafika 3D, gry komputerowe, filmy, restauracje nawet. Czy to wszystko w ogóle jest nam potrzebne? Zwróćcie uwagę, że to nie są potrzebne rzeczy. My zaczęliśmy się tym zajmować tylko dlatego, że mieliśmy nadmiar czasu, bo coś nam ten czas zautomatyzowało. Przecież my nie potrzebujemy tego wszystkiego. Stoki narciarskie? Czym są w ogóle? Po, po, co, po co komu zjeżdżać na nartach? Po co komu grać w piłkę nożną? To nie są rzeczy niezbędne, a na tym prowadzone są przepotężne biznesy. I podobnie raczej będzie tutaj. Po prostu wejdą nowe zawody dla ludzi, które będzie można wykorzystywać. Następny temat. Espanol nie czekał z przeprosinami po tym, jak ponad stu kibiców wtargnęło na murawę, by dopaść świętujących Mistrzostwo Kraju piłkarzy Barcelony. Dyrektor generalny Espanol w specjalnym oświadczeniu potępił to skandaliczne zachowanie. Tuż po końcowym gwizdku arbitra cały zespół Barcelony celebrował przypieczętowane chwile wcześniej Mistrzostwo. To nie spodobało się kibicom, gospodarzy. Na nagraniu widzimy, jak jeden za drugim przedzierają się pomiędzy ochroną i wpadają na murawę, by zaatakować piłkarzy Blaugrany. Piłkarze Xaviego w okamgnieniu zdołali uciec do szatni. To nie przeszkodziło dziesiątkom fanatyków rzucać między innymi krzesłami w kierunku tunelu prowadzącego do szatni. Policja i służby porządkowe zabarykadowały wejście, a tłum kibiców w odległości kilkunastu metrów prowokował i usiłował przedrzeć się do znajdujących się w szatni piłkarzy. Na szczęście po kilku długich minutach udało się przywrócić porządek na murawie. Wydaje się, że Espaniol tym meczem nie tylko przybliżył się do spadku z La Ligi, ale też prawdopodobnie naraził się na potężne kary. W ostatnim czasie w mediach pojawiła się informacja o tym, że kibole ruszyli na Roberta Lewandowskiego i spółkę. FC Barcelona zdecydowała się wydać komunikat w tej sprawie, że Lewandowski najprawdopodobniej wystąpi w kolejnym meczu przeciwko Espaniolowi, chociaż z powodu swojego zachowania mógłby zostać zawieszony. Decyzja wywołała wiele kontrowersji i pytań o granice tolerancji w sporcie jako takim. Bo sport to dziedzina, która od zawsze była kojarzona z rywalizacją i walką. Jednakże granice tolerancji w sporcie są bardzo ważne i powinny być jasno określone, na co można sobie pozwolić, a na co nie, bo zachowania kibiców i zawodników powinny być akceptowalne i nie powinny przekraczać tychże granic, które powinniśmy chyba wyznaczyć. W przeszłości mieliśmy przecież wiele przykładów zachowań, które przekraczały granice tolerancji w sporcie. Przykładem może być walka słynna między Mike'em Tysonem a Holyfieldem bodajże, on się tak nazywał, tak? podczas której Tyson odgryzł mu ucho. Innym przykładem może być tutaj zachowanie piłkarza Zidana podczas finału Mistrzostw Świata w 2006 roku, kiedy to uderzył włoskiego zawodnika głową. W dzisiejszych czasach sport stał się naprawdę bardzo brutalny i często przekracza wszelkie granice. Zachowania kibiców i zawodników są coraz bardziej agresywne i niebezpieczne, dlatego też granice tej wolności w sporcie powinny być po prostu jasno określone wreszcie i w jakiś sposób przestrzegane, bo przesuwa się cały czas ta czerwona linia niebezpiecznie coraz dalej.